Bonjour tout le monde et bienvenue sur cet épisode de la Notif des sportifs. Aujourd'hui, autre entrevue. J'espère que vous avez bien aimé celle-là avec Daniel Carr. N'hésitez pas à la regarder si vous voulez, mais hop, pas de suite, pas de suite. Aujourd'hui, aujourd on reçoit nul autre que Michael Rabal, gardien venant de la République tchèque ou de la Tchéquie. Euh, pour, euh, je ne me souviens plus comment on le dit, mais c'est de mémoire c'est la Tchéquie. On le reçoit aujourd'hui, 18 ans. Première saison d'Amérique du Nord avec les Omaha Lancers. Euh, il peut se faire repêcher selon les mock drafts, début deuxième tour ou fin premier tour. Donc, on ne reçoit pas n'importe qui. Et pour m'aider là-dedans, nul autre qui, encore une fois, Guillaume Lemieux, Noël, qui est, avec, qui est avec nous. Salut, Guillaume. Salut, Loric. Comment ça va? Euh, ça va bien. Toujours prêt pour une autre entrevue super intéressante aujourd'hui. Et euh, j'ai regardé les, les mensurations, Michael, là, pour 18 ans, on a, on a un monstre là, avec nous de, du haut de 6 pieds 6, 200 de flivre. Ouais, je vais faire le message à Michael que s'il y a quelques pouces à donner, je vais en prendre... Euh, <rire> je vais essayer de rendre à 6 pieds, fait que s'il y en a à laisser, je vais les prendre, non mais sans blague, euh, 6 pieds 6... Euh, 209 livres, ce qui pour 18 ans, on en parlait justement là, ensemble. Ça, ça veut dire que dans deux ans, peut-être peut faire ce qui est 7, ce qui est 8. Là, son, son développement physique n'est pas tout à fait terminé encore là, à son âge. Donc, on pourrait avoir un gardien là, euh, quand même pas mal pesant et très, très grand. Ben, je sais pas pour toi, mais avant qu'on se lance dans la présentation de Michael, moi, ça me fait penser euh, aux mensurations de Sébastien Cossa, la recrue des, des Red Wings, du haut de ses 6 pieds 8. Là. Dans les C'est assez similaire. Alors maintenant, nous allons accueillir nul autre que le gardien le plus en vue pour le prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey et j'ai nommé Michael Rabal. Hey Michael, how are you doing? Hey, I'm great. How are you? Fine, thank you and you. So, the first question that we have for you, it's your first season here in North America. You came from uh, uh, from the Czechia. Yeah. How how's the transition? How's the development there from Czechia to here? Because it's not the same way of playing. Uh, we think. Yeah, definitely. Um, I would start. You know, it's it's my first year of uh, being without my parents, living by by myself. So that's definitely a big change for me. Um, also, you know, the the rank you know is smaller than in Europe here. So that was also like a kind of different, but I, I wouldn't say that that was that wasn't a hard trans, trans you know transmission. Um, I would say you know the biggest change for me is is the quality of hockey. Uh, even though you know I played U U twenty in Czech Republic, uh, still you know USHL. I would say you know one of the definitely one of the best leagues in the world for juniors. Uh, so it's 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 a really hard league. Uh, mainly for a goalie, you know, the, the players are smart. Uh, it's really quick. So I think that's the biggest change for me. And I'm super happy, you know, to have this opportunity and, you know, getting ba better every every practice. So that's that's good, yeah. Alors, j'ai demandé à Michael la, quelle est la différence dans son développement aussi pour le hockey euh, qu'il a eu en, en République tchèque et, juste, et ici, la différence. Il a dit pour lui, à part la grandeur de la tâtion, il n'a pas noté énormément de différence aussi dans le style de jeu. J'ai oublié ça, le, le fait que euh, euh, ici on, on est meilleur, on pourrait dire, en guillemets, qu'en République tchèque, même s'il a joué avec euh, les euh, under 20s, les moins de 20 ans. Euh, pour lui, mais c'est pas la, la plus grosse chose sur la glace pour lui, c'est vraiment le fait que ça soit hors glace, sa première année qu'il n'est pas dans son pays, qu'il est tout seul, donc c'est vraiment plus une adaptation hors glace qui est, euh, qui est euh, le, plus, le plus gros euh, bout du bâton à faire. Michael, uh, you played twice in Quebec, There, there's a lot of mock draft uh, seeing you in Montreal, uh, you had a little bit of experience in Quebec, two appearance in the uh, Quebec famous uh, Quebec Pee Wee tournament. Mm -hmm. Can you recall uh, in 2016-17, 2017-18, what your experience was during the, this tournament? Yeah, um, you know, it's a great tournament. Uh, I've been there twice, um, living there two times with the same family. So I, I need to, you know, say hi. If they will see, see this. Uh, it's a great city, you know, Quebec. I know, you know, Montreal is kind of, I don't know, one hour or two hours away, but still, uh, 
I think it's uh, I, I loved it there. I, I loved every moment there. Um, yeah, the people are so nice there. So I have only like good, you know, memories, memories for that. And yeah, definitely it would be nice, you know, if, if I could end up somewhere, somewhere in Canada, you know, in Montreal. So it's future. Yeah, speaking of Montreal, like I said, a lot of mock draft seeing you around the, the 40th, um, uh, just at the beginning of second round, maybe uh, in Montreal. So did you did you actually know that some of mock drafts seen you in Montreal? Uh, did you heard about the rumor? Or is there anything you... Is, is there anything you, like you saw and say, oh, might be Montreal? Are you excited about that? maybe possible um I, i personally don't watch you know like the rankings for some mock drafts um i just you know try to be like focused on how i play you know that's only thing i can affect how i play how i play in games um but like yeah definitely you know i heard you know montreal is looking for a goalie for future so yeah it can be one of the options but you know that's uh, that's still in, in the future and I can't kind of affect, affect that, I would say. Donc, euh, la question à Michael, euh, on parlait du tournoi puis oui, Québec est venu ici à deux occasions, euh, 2016-2017 et 2017-2018, a euh, séjourné avec la même famille deux fois, d'ailleurs, famille qu'il salue, sachant que euh, cette famille-là en particulier va probablement avoir l'entrevue. Euh, très heureux de, de son expérience à Québec. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est que Montréal est également pas loin. Il dit que Québec est une très belle ville également. Donc, euh, serait excité peut-être à l'idée de jouer à Montréal. Ensuite, là, je lui ai posé la question par rapport justement au mock draft. Euh, plusieurs mock drafts le voient sortir au quatrième rang, justement avec le Canadien. 40e, donc, tu veux dire. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit, euh, Laurie? Quatrième. <rire> ah, j'ai dit quatrième, je m'excuse, je le dis quarantième. De toute façon, il va y avoir du montage dans tout ça. Donc, euh, <rire> donc je disais quarantième. 40e rang avec le Canadien de Montréal. Donc, je lui ai demandé euh, comment il entrevoyait ça. Et pour sa part, on ne veut pas voir trop dans le futur, vu qu'il ne regarde pas vraiment, là, justement, euh, le ranking, euh, les mock drafts et tout ça. Là, il préfère rester concentré sur son développement, ce qui est excellent aussi. During your time in the International Tournament in Quebec, you said you lived in, in the same family twice. Mm -hmm. uh, was it a big, a big difference there, the being from. from Czech Republic and live like in two weeks, like two weeks, I think, in another culture with other people that you don't know, like it's not family there. Uh, was it difficult or it was it was nice? Um, I think like, you know, the hardest thing was kind of English because, um, um, you know, in, in some some people, they don't speak that much, uh, that much English in, in, in Montreal or, you know, the province. province. If you say like you know in Quebec, mm -hmm. so I would say that was kind of like uh, the hardest part. You know, like their kids, they couldn't speak, couldn't speak English. Uh, but other otherwise, I would say you know uh, the culture. It, it's not that the uh, huge difference, huge difference. So I I didn't feel that 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 big change. Alors je demandais à Michael euh, le fait de venir dans une famille d'accueil en dehors de son pays pour euh, de mémoire c'est deux semaines environ un tournoi quand euh, quand tu, quand tu vas loin là-dedans. Et il m'a dit que ce n'était pas, pas le fait de l'adaptation qui était le plus grand, c'était le fait d'avoir une barrière de langue aussi. Le fait que les gens à Québec, ce n'est pas nécessairement là qu'on va retrouver le plus d'anglais. Donc, c'est vraiment un, un petit, un, une, une petite barrière, mais sinon, tout allait super bien dans son cas. Uh, Michael, you mentioned uh, before this interview playing against Connor Bedard and you knew afterwards. Can you tell us a little bit of that story? Yeah, um, like I think it's kind of a funny story. Uh, so like two years ago, three years ago, you know, one of my friends, uh, we were at some tournament in, in, in Czech and he showed me like, dude, look at this video. And he showed me some highlights of some dude. And he's like, yeah, he's going to be a first overall draft pick, you know, in, in your year. So I, so, you know, I watched his highlights and I'm like, yeah, that's me in the video. So he scored on me like twice in a, you know, WSI. That's like a kind of select. I don't know. It was like U, U30 and U, U20, U12s. I think it was like a year before uh, my PV, PV mm -hmm. year. And yeah, but, you know, I know we, 
we kind of eliminated um, his team in the round of 16. So that's the most important thing. Yeah. Looking back at that tournament, knowing now what you know about Connor Bedard and the fact that he might he's going to go first overall, and the fact that you mentioned you eliminated his team, does that give you a little bit of pr more pride, knowing that you're going to face him again and maybe tell him like you know I got you out of a tournament twice I can do it uh, once I can do it twice. Yeah, it would be definitely nice, you know, to face him soon. Uh, yeah, we will see when I have the opportunity to play against him. But I think it's more like a funny story than, you know, just making it, you know, like saying that to him, you know. If I say it to him sometimes, you know, more like a joke or something. But, <laughs> you know, it's it's like five years ago, so <laughs> who kind of cares? I asked Michael, justement, he mentioned before the interview, that he had already played against Conor Bedard in a international international invitational. Puis, euh, en fait, c'est qu'il était pas au courant. C'est un de ses amis qui lui a montré une vidéo qui lui a dit Regarde, ça, ça va être le prochain choix, euh, first overall de ton, euh, de ton année. Donc, euh, Michael a regardé la vidéo et a fait Hey, c'est moi qui est dans le filet. Et d'ailleurs, Michael a éliminé l'équipe de Connor Bedard lors de ce tournoi-là. Donc, je lui ai demandé s'il se croise éventuellement là, dans le hockey professionnel, est-ce qu'il va pouvoir le taquiner un peu en lui disant Écoute, je t'ai éliminé une fois, je peux le faire encore. Là. Donc, c'est sûr que ben, c'est sûr que ça, le tournoi, ça fait très longtemps. Mais euh, c'est sûr que il va peut-être le taquiner un peu là-dessus là, quand ils vont se croiser au hockey professionnel. Uh, talking about Connor Bedard, uh, we, we've seen on the internet that you choose to play with the Omaha Lancers, but you had an offer from the Regina Pats playing for, uh, with Connor. Is there a something why you choose uh, the lancers over the pats um yeah so last year you know i committed to umass to college and it, that was kind of the 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 path i would like to go you know i think for a go mainly for a goalie um going like juniors and playing college you know you have more time to to develop in college you don't have i don't seven two games per year you just play like 35 40 games so you know more time for practice more time to get better uh on and off the ice you know in the practice uh, so that was kind of the the path i chose and i think it's like the best for me to to get better and uh to one day uh hopefully you know uh, work hard and be be at a level to to play uh, in nhl so that's kind of what i chose and then uh, there was the import draft uh regina Pass. they they kind of drafted me in the second round Um, I didn't like talk with them or anything and yeah so yeah it wasn't like even an option for me you know I, I couldn't play I wouldn't be able to play college so yeah that's how it is. Alors j'ai demandé, on parlait de Conor Bedard, euh, Guillaume, donc j'ai demandé à, à Michael si c'était vrai euh, le fait qu'il a décidé de jouer pour les Lancers à, au lieu de jouer avec les, les Pats de Regina dans la WHL. Il a dit que c'était vrai et il, a, il avait choisi les Lancers pour, euh, en termes de développement surtout. Il a dit qu'il qu voulait aller au, euh, jouer au hockey au collège. Donc il a choisi euh, jouer, euh, je pense c'est cinq ans, comptant les, les deux années juniors plus la, la NCAA. Donc, il dit que ça favorise un plus long développement. Il dit euh, le fait de jouer à 35-40 matchs euh, avec les Lancers, ça permet d'avoir plus de pratique aussi. Donc, il y a une, une plus grande chance de s'améliorer. Euh, oui, les Pats l'ont repêché dans le draft de, euh, voyons, européen au euh, deuxième tour. Mais il a dit que ce n'était pas une option dans son cas de, de jouer pour les Pats. Il voulait, il voulait jouer pour euh, les Lancers. Michael, um, some players decide to keep playing in Europe before playing professional hockey in North America. What did motivate you to say, I'm going to go in North America to continue my development towards maybe an NHL career? Mm -hmm. what, what was the, uh, the defining moment in that decision? Yeah, so as I said, you know, um, with my parents, we kind of decided so that the best path for me will be the college hockey you know getting a great education and also you know being able to play a really really good level of hockey so i you know i couldn't sign any pro contract or play pro games to be eligible 
for for you know playing NCAA. So in Czech, you know the quality of hockey I think isn't that good for me for this year. You know to be still competing against like uh, you know to get better. So that's that's the most important thing. So we we decided you know it's it's time for me to go to go to North America and I'm I'm happy you know having a chance to play in one of the best juniors league in in the whole world against the best players in the world. So yeah, that. That kind of motivated us. Je me demande à Michael euh, qu'est-ce qui avait motivé euh, le changement parce qu'il y a plusieurs joueurs qui décident de rester en Europe, euh, qui décident de rester dans leur pays respectif, continuer leur développement vers une carrière professionnelle. Donc, je demande à Michael qu'est-ce qui a motivé en fait de quitter euh, la Tchéquie pour aller en Amérique du Nord pour continuer le, développe de, le développement. C'est exactement ce qu'il a souligné. Il souligne que le hockey en Tchéquie est excellent, peut-être pas. Par contre, assez pour lui permettre de continuer son développement vers une carrière professionnelle. Donc, euh, lui voulait vraiment jouer au collège. C'est une discussion qu'il a avec ses parents. Puis, il euh, voulait une bonne éducation, il voulait jouer au collège. Donc, ça lui permet justement de continuer à se développer tout en ayant là, un, un plan B à sa carrière de hockey. Donc, euh, c'est toujours bon là, de pouvoir euh, compter là, sur une éducation comme ça aux États-Unis. Donc, euh, va évoluer là, dans la LCA avec euh, l'Université du Massachusetts. When you decide to uh, to do a career in hockey what what was the 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 click or anything that motivated you once and you realized that's what i want to do i want to be a gold in the nhl what what happened um like you know i started playing hockey when i was like six seven years old and then i kind of continued you know loving the sport i think that's the most important thing i enjoyed you know every practice every game And uh, then, you know, I started competing against older guys and, you know, the kind of re realizing, you know, I, maybe I can, I can be something uh, in the future. But, you know, I, I can't say uh, like exactly, you know, when I, when I like said to myself, you know, I can be like uh, in the NHL or something, but definitely uh, it, it was some, so somewhere like between like seventh grade, I would say, you know, Playing, playing against other guys, you know, but yeah, that's what I would say. Alors, j'ai demandé à, à Michael à partir de quel moment il, il a vraiment voulu prendre le hockey et en faire une carrière. Il a dit, c'est vraiment, Guillaume, on pourrait dire, c'est vraiment arrivé de fil en aiguille. C'est le fait d'avoir commencé en ben, six ans environ, qu'il a dit, et le fait de, de compétitionner, de, de monter dans les grades et de jouer de plus en plus contre des, contre des personnes plus âgées que lui. C'est là que s'est rendu compte que euh, c'était peut-être une bonne idée de voir ce qu'il pouvait faire euh, euh, à force de jouer contre des gens euh, toujours plus vieux de son âge. Et euh, c'est là qu'il a décidé qu'il avait peut-être un potentiel d'aller dans la Ligue nationale de hockey, ce qui l'a amené euh, au parcours qu'il qu est dessus euh, aujourd'hui. Uh, Michael, uh, about the draft preparation towards the NHL draft, um, what was your year calendar Uh, towards that draft this year. We know you're committed NCA, so going to University of Massachusetts and it's still a, a big year for you going to into your draft year. So what was the calendar towards the NHL draft? Yeah, so I would start, you know, after last season when we placed with uh, my U17 team in Czech where I played playoffs, we placed second. So right after like the playoffs, I committed to UMass, um, you know, great college. So I'm really, really excited to to have future with with them. Um, then you know, uh, you know, hard of season. You know, need to get pre needed to get prepared. Um, then you know, I had Linka Gretzky Cup. I think Linka really helped me. I was supposed to play in the NOL, that's like the league under USHL. But after Linka, you know. Uh, Like I, I, I got traded to 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 here to Omaha Lancers, so I'm really happy, you know, to to play the highest uh, junior league in in uh, USA. Yeah, and now throughout the season, you know, working hard, you know, every every day, it's uh, it's everyday hard work, um, games, you know, trying my best, as it, like always, be like hardest working player on the ice of the ice. Now uh, I'm heading towards the U18. Uh, you know, world U18s where I will play for Czech Republic. So I'm really excited for that, you know, seeing seeing my back, my friends again. And that's, 
after that there should be an end of the season and we will see you know what, what will happen after that. J'ai demandé à Michael justement, est-ce qu'il y a un calendrier particulier là, vers le repêchage de la LNH, c'est son année de, de repêchage. Donc, ce qu'il a expliqué, c'est qu'il a terminé euh, l'année précédente là, en Europe, mm -hmm. puis euh, immédiatement, s'est dirigé euh, vers euh, les États-Unis. Il a participé là, également aussi là, au championnat U17 euh, à l'international avec euh, la Tchéquie. Donc, après ça, vient euh, en Amérique du Nord, va aux États-Unis. En fait, il a été échangé. Alors, bah, donc, de ce que je comprends, c'est que ce n'était pas sa, sa destination première pour continuer son développement, mais a été échangé. Donc, euh, je pense qu'au final, ça lui a servi, ça lui sert encore. Puis, euh, immédiatement, à la fin de la dernière saison, a commis avec euh, UMass. Donc, euh, avait déjà un parcours NCA garanti. Donc, euh, de son côté, ça ressemble pas mal à ça. Donc, euh, de se préparer pour sa carrière universitaire, mais aussi pour le repêchage de la Ligue nationale. You said that you were going to play with the Czech, with the Czech Republic U18 players. Seeing them uh, and what they've done at the last uh, World Juniors being second place and uh, lost the finals against Canada, uh, is that put you uh, a little bit more high to play with them? Not saying that you're not proud, you're not proud, uh, proud uh, already to play with uh, the Czech Republic, but is that put you on another level of uh, playing with them, seeing that You can have a gold medal, probably. Um, so these guys who are going to play with, just like one guy was at the tournament, at the World Juniors, you know. So, like, definitely, you know, it means a lot, I think, for, for like, the nation, because uh, I think, like, the World Juniors, there wasn't, a, like, a medal for, like, I don't want to, like, lie, like, more, definitely more than 10 years, there wasn't a medal. So a silver, silver medal means definitely a lot. And I think... Uh, We have a team that can compete for for even even a better better place. So yeah, we will see. And I think like if everyone you know work it will work its hardest, you know, and just compete, we we have a chance to to do some result. Donc en gros, j'ai demandé à, à Michael si parce qu'il avait parlé de de jouer pour les uh, under uh, les under 18s uh, cette année au World uh, Juniors. Donc j'ai demandé si uh, le fait d'avoir vu le parcours de la République Tchèque au dernier championnat mondial junior, on se souvient qu'il avait fini deuxième derrière le Canada en perdant finale en prolongation. Euh, J'avais dit si ça -ce lui rajoute encore plus euh, d'excitation de jouer pour euh, son pays. Il a dit, euh, il a dit oui, mais euh, dans, dans l'équipe qu'il y a eu au, euh, au championnat mondial junior, il y aura seulement euh, un seul joueur qui fera partie des, des U18. Mais il a dit, le fait d'avoir vu ce parcours-là, d'avoir gagné une médaille en plus de, de 10 ans, on n'a pas, pas la feuille devant nos yeux, Guillaume, là. mais c'est sûr que d'avoir gagné une première médaille en, en plus de 10 ans, c'est très impressionnant, c'est vraiment le fun. Et euh, comme il a dit, ils vont tout faire pour essayer d'en ramener une et pourquoi pas celle-là d'or à la République tchèque. Michael, how do you envision, after your career in NCA, how do you envision, like, your first year in the NHL? or your first professional year in the, in professional hockey. So how do you see this? Um, you know, I think, you know, it's hard to say, uh, depends, you know, if I get drafted, like what the team's intentions with, with me are. So, but yeah, definitely, you know, goalie, I think goalie needs games. You know, that's the most important thing for goalie, play games, play games. So as you know, um, uh, Many goalies that that were in NCAA, you know, they go from college playing the in the AHL, you know, and then kind of transmitting to to NHL. So that's that's my goal, you know, to end up in the NHL and to compete against the best players in the world. Yeah. J'ai demandé à Michael euh, comment il entrevoyait sa première saison dans la Ligue nationale ou même sa première saison de hockey professionnel. Puis euh, Michael, tout simplement, ce qu'il dit, c'est euh, tout dépend de l'équipe qui va le repêcher, mais pour lui, l'important, c'est de disputer des matchs pour un gardien de but, c'est d'en disputer euh, le plus possible là, pour aider son développement. Puis ultimement, justement, euh, au final, son but, c'est de jouer dans la LNH, de jouer contre les euh, meilleurs joueurs au monde. Donc, euh, pour lui, le plan de sa première année professionnelle, c'est de disputer beaucoup de matchs devant le filet de l'équipe qui va l'avoir repêché, là, que ce soit dans les niveaux mineurs ou dans la Ligue nationale. So, Michael, we know uh, that during the seasons, there's a lot of scouts uh, seeing your games, seeing rookie games for the for the initial draft. Have you met some of them? Is there your, or your agent, if you have one, uh, met some scouts, some NHL scouts 
I've interested in you. Yeah, definitely throughout the season, you know, I talk with, with, with a bunch of bunch of teams. Um, you know, they, they, they need to get to know the player on the ice. So that's why, you know, they go to games and also off the ice. So that's a, uh, I think that's a really, really important thing, you know, get to know the player off the ice because, you know, he's he needs to be a part of the collective in the locker room. So, yeah, that's also an important thing, you know, how a person is acting off the ice and how he is as a person. Yeah. So I, I talk, I talk with, with some, some teams. Yeah. Were you, were you stressed uh, when you heard the, your first NHL team scout wanted to talk to you? Is that, a, is that a stressful at first? I, I don't think so. You know, it's just a part of kind of the thing I do, you know, if I get drafted, if I don't, you know, I still love the game. I still enjoy every, every practice, every game. So it's just, you know, I think it's like, you know, it's a good feeling. I would say, um, you know, have the chance, opportunity to, to talk with, with someone who, who, who is part of the NHL. So I, I would say definitely not stressful. Alors, j'ai demandé à Michael, tu sais, on sait pendant la saison, il y a plusieurs... Euh, j'ai oublié le nom, Scouts, euh, Guillaume, en français. Des dépisteurs. Des dépisteurs, ouais. merci. J'ai demandé s'il y avait plusieurs dépisteurs qui l'ont vu jouer ou qui l'ont rencontré même pendant la saison. Il a dit oui, il y a eu beaucoup d'équipes qui sont allées euh, le voir. Il y en a même rencontré plusieurs euh, et qui en a parlé aussi avec euh, certains d'entre eux. J'y ai demandé euh, aussi si c'est stressant en premier lieu de voir... Euh, d'avoir une première rencontre, surtout la première rencontre, avec euh, un dépisteur de la Ligue nationale de hockey. Il a dit non, pas tant que ça. Il dit, moi, je suis là, je, je, je fais mon travail à faire et les discussions ne sont, sont, pas, sont pas stressantes, mais il dit, c'est toujours, euh, toujours bien de rencontrer quelqu'un dans la Ligue nationale de hockey, ça c'est sûr. Michael, si tu avais un choix entre tous les 32 teams de la NHL et tu avais un choix, comme tu pouvais jouer anywhere where would you end up and why yeah i i hate this question when someone asks me <laughs> um it's hard to say you know uh, i think you know every every team is a is a good place you know it's nhl so I, i i would never choose if i could even if i could but you know like from being a kid my favorite team is is new york rangers okay but i would yeah i'm, I'm not saying you know if whatever whatever team picks me you know or if i play someday you know i don't care any choice on each one that's that, that's the goal for me and so if you talk about new york rangers i'm gonna guess that the goal you compare yourself to would be enrique Lundqvist. um i wouldn't compare him to myself but he's definitely you know my kind of childhood hero so <laughs> yeah I, i grew up with having you know his jerseys his t-shirts yeah. well, so it. You, uh, what will who will be the goal, the goaltender that you compare yourself in terms of styles, not in terms of potential or mm. anything like that, just in terms of style of play? Is there a goalie that uh, you say you can, you can, uh, yeah, I would, see say, some of I would say Jake Oettinger, you know, from Dallas Stars, mm. tall, tall young goalie, he, he's he's really smart in, in, in the crease, fast, athletic. So I think like I have a similar like attributes and. That's a goal that I would compare myself, I guess. If I had to compare myself to someone in the NHL, yeah. Non, vas-y, uh, Guillaume, je, je vais faire la traduction uh, de ma partie après. Ben, oui, il n'y a pas de problème. Donc, ce que j'ai demandé à Michael, c'était euh, s'il y avait le choix, si on ne parlait pas de repêchage, mais s'il y avait le choix d'aller jouer pour une des 32 équipes de la Ligue nationale qu'il choisirait. Et euh, ce qu'il a répondu, c'est qu'il n'apprécie pas nécessairement ce genre de questions-là parce que pour lui, la, la réponse, c'est n'importe qui. Donc, euh, je pense que pour lui, l'important, c'est vraiment d'avoir une carrière dans la Ligue nationale et de jouer pour l'équipe qu'il repêche. Donc, euh, je pense pas qu'il y ait de préférence nécessairement. Par contre, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il a grandi en étant un partisan des Rangers de New York. Donc, je lui ai demandé si Henrik Lundqvist était le style de gardien qui s'identifiait. Il m'a dit non. En fait, c'est plus un, un héros d'enfance. Il avait ses chandails, il avait des t-shirts. Donc, on voit que c'est un partisan, que c'est un, un jeune qui avait euh, euh, les Rangers à cœur là, au courant là, de, de, de son hockey mineur, donc un partisan des Rangers, mais en général, là, se, dit, euh, se dit excité de jouer pour peu importe qui va le repêcher. 
Et euh, j'ai capitalisé sur la question de Guillaume en lui demandant, dans, donc, si c'est pas le glisse, à quel gardien il se compare. Il a dit Jake Ottinger, le fait d'être athlétique, d'être très présent devant la rondelle, il a dit c'est probablement le gardien à euh, qui il se, il se reconnaît le plus. Uh, Michael, perhaps another angle. Um, Guillaume asked you who, who will you want to play for in, in the 32 teams if you were. Uh, If you had the chance to choose where you wanted to play, I'll ask you on the on another angle where you see a great fit between you and an NHL team if there is one uh, for you. Ooh, yeah, I, I don't think I, I have a like you know something where I think I would fit in perfectly. You know, being a goalie, it's it's kind of it's I would say different than you know for a player. So yeah. Um, I'm sorry, I, I don't have like answer for that. <laughs> oh, but there's a team in Quebec, I don't know that one, who needs a goalie. <laughs> <laughs> I'm just I'm just playing. Um, yeah. J'ai demandé à Michael si um, il y avait une équipe. Guillaume a demandé s'il si, si y avait son choix, un choix vers quelle équipe il aimerait jouer. Il a dit qu'il n'avait pas tant ce, cette réponse-là, évidemment. Donc, j'ai décidé d'y aller dans un, autre, euh, dans un autre angle, en demandant vers quelle équipe pour lui, il aurait peut-être un, un, un grand fit ou euh, est-ce que euh, on dire, la situation des gardiens pourrait l'aider. Euh, il a dit qu'il ne pourrait pas répondre à cette question-là. Ce n'est pas, pas quelque chose qui se demande souvent. Donc, j'ai blagué en disant que les Canadiens cherchaient un, <rire> un gardien d'avenir, évidemment. <rire> uh, Michael, I'm going to ask you probably one of the toughest questions for future NHL. A Stanley Cup or a Hall of Fame? If you had to choose between one and wow. another, um, that's actually you know, that, I would say easy. Like you know, definitely Stanley Cup. Yeah. Um, yeah, it's like you know, you play, you play, play the sport. You know, to win. That's uh, mainly you know in pro pro hockey. That's the most important thing. You know, every team they they build their team to win. So definitely, you know, for me it would be Stanley Cup. Yeah. J'ai demandé à Michael euh, une question difficile à qui euh, on pose souvent ces questions-là à, à des joueurs qui sont euh, sur le point d'entrer dans leur vie professionnelle. S'ils avaient le choix entre une Coupe Stanley ou une carrière où ils termineraient euh, au Hall of Fame, donc euh, il a répondu tout de suite qu'il préférait largement une Coupe Stanley. C'est d'ailleurs euh, avec la question. Euh, en général, la réponse qu'on reçoit souvent, c'est une Coupe Stanley. De, donc, euh, les jeunes joueurs qui sont vraiment axés sur remporter le championnat de la Ligue nationale plus que d'avoir une carrière là, euh, où il terminerait là, dans, dans, le wall of, le, dans le Hall of Fame. <rire> dans le Wall of Fame. <rire> ben, wall of Fame de certaines équipes aussi, tant qu'à ça. Le, le fameux ouais. euh, Ring of Fame dans certains arénas. Mais non, je parlais du, bien du Hall of Fame et non du Wall of Fame. Ah ben C'est sûr qu'une Coupe Stanley, c'est toujours très intéressant pour euh, un joueur. C'est évident. Michael, the draft combine is approaching... Uh, Very, very uh, lightly, but is it's on the way. Uh, do you have, um, do you prepare yourself um, in a some other way than usual for the draft combine, or uh, you prepare yourself like normal and you'll do the you'll do the same at the combine? Yeah, um, you know, I would say I prepare kind of my, myself like normally. You know, working out. I'm trying to work out. You know, like three to four times, four times a week to be to be prepared well. For For the games so and you know if, if if i get invited there and there's there's still some time after season i can like you know prepare uh, mainly you know on like things that will be in the combine you know but i i like so far now i just you know just do things you know to to be ready and to be to play my best on, on the ice donc, j'ai demandé à, à Michael, tu sais, on sait, le, le combine de la Ligue nationale de hockey est en approche. Est-ce que ça change euh, sa manière de, de se préparer physiquement dans sa préparation ou si euh, on garde la même préparation et on fera les mêmes choses euh, au combine? Il a répondu que euh, oui, ça s'en vient, mais ce n'est pas quelque chose qui fait en sorte qu'il va changer euh, ses, ses habitudes. Il va, euh, il va rester dans ses habitudes bien normales et va... Euh, et euh, il va aller au, au combine de la même manière qu'il se prépare physiquement avec son équipe euh, ou par lui-même, parce qu'on sait que les joueurs se, se préparent aussi en allant au gym et, euh, et autres. Donc, euh, ce qui fait le tour. Hey Michael, thanks for your time. It was a pleasure. 
to have you on the podcast. I hope you like that. And yeah. uh, we wish you very good luck for the NHL draft. Hope it will be the first round. Uh, I hope that it will be a pleasure to have you on the podcast uh, sooner yeah, or later. Thanks for having me. Thanks for having me. Uh, it was a pleasure. Goodbye, Michael. Okay. Goodbye.